平静的日子并未持续太久，山东沿海官员纷纷上奏朝廷称，屡有日本浪人兴风作浪，犯我海域，望朝廷定夺。东海龙王一听，勃然大怒，噌的站了起来。龙王怎么了？他把樵夫给杀了吗？太后，要是你遇到这样的事儿，你会怎么办啊？强抢民女本来就是罪孽。应该放了樵夫和渔家女，让人家小两口平平安安的过日子。你说的太对了。东海龙王一拍桌子，厉声喝道：“把这个孽障给我拉下去，重打五十大板！”这时候啊，虾兵蟹将一拥而上，就把龙王太子给嫁出去了，然后就把樵夫和渔家女给放了。从此，他们就回到寂寞过上幸福快乐的生活。太后。他们听说我要来京城，还特地让我给你捎话，祝太后万寿无疆。<笑>好，好，好，你回去啊，也替我捎个话，祝他们的日子越过越红火。<笑>那我就替他们谢过太后了。哎呀，千娘啊，你可真会讲故事。我听出来了，你这满肚子心思。不明说，编成了故事来讲给我听。龙王太子扣留了渔家女，哀家扣留了你，你这是变着法儿的编排我，想让我放你回去。畜生，畜生了，快去大王阁！外面吵吵啥呀？回太后，刚才皇上过来给你请安，刚到寝宫门口，刑部王大人急报。说刑部大佬跑了一个死囚，皇上正在那边发火呢。刑部大佬跑了个死囚，什么样的死囚啊？胆子这么大，刑部大佬都锁不住。这个，奴才不知啊。嗯，挺新鲜。走，看看去。哎。简直欺人罪！龙颜大怒了，听听他说什么。天子号大佬，连只蚊子都飞不出去，他一个披家带锁的囚犯就这么跑了。启禀皇上，这七松是明朝的大内侍卫，也是抗倭寇大将军戚继光之后。武功高强，他还独创了麒麟拳，能飞檐走壁，所以无人奈何得了他。一派胡言！那你们当初是怎么抓住他的？他朱三太子都让朕给灭了，还奈何不了他一个武夫？凡是玩忽职守者，一律严办，马上派人去追，务必捉拿七松。案发以后，已经封锁了所有进出京的城门，已经派了十三拨人。都找了一天，可还是没有抓住人。难道他能长了翅膀飞了不成？一群废物！皇上，有一个人能抓住七松，但不知是得是不得，还请皇上示下。什么人？他是明朝东厂的锦衣卫，嗯，名字叫冯小宝。据说他的武功。在七松之上，呃，还善以谋略，用他来抓七松，不在话下。那他现在在哪？呃，他在监牢里服刑，但他愿意为我大清效力，用顾明朝的药罐子，熬顾明朝的药渣，好。你告诉我，只要他能抓住七松，朕不但恕他无罪，还要封他御前侍卫。去吧。这抓不着就让人家跑了呗，何苦死缠烂打的？嗯、千娘，哦、啊，你怎么了？啊，我没事儿。
恭喜冯大侠，贺喜冯大侠，你总算是熬出头了。是不是大限到了？是斩首还是凌迟啊？不是，都不是，是皇上恩典，放你出去抓七松。你要是抓到了七松，你就是御前侍卫，官居四品。以后我们就同朝为官了。七松是何许人也？他呀。杀人越货，江洋大盗，欺负老头，吓唬小孩，踹寡妇门，扒绝户坟，嘿，什么坏事他都干。西宗有什么嗜好？嗜好他不饮酒，不侠妓，不聚赌。听说还不怎么喜欢做官可是他手上倒有一绝活——麒麟拳。麒麟拳？嗯，江湖拳术很多。从来没有听说过麒麟拳，这是七松的独创。所谓麒麟拳，顾名思义，就是用麒麟锋利的前爪，杀人不用刀，用手，勾住喉咙，轻轻一夹，就会把人活活掐死我的刀呢？好马配好鞍，英雄配宝刀。<笑>这是皇上颁发的圣令牌。你出京以后，所到之处，地方官员见到了他，就如同见到了皇上。你可以独往独行，还可以，哦，最重要的是，从现在开始，你要记住这个画像。嗯。嗯。嗯像逃犯吗？少给我废话！女的一样抓！快开门！住手！对不起啊，千江道姑，手下的人不懂事儿，惊扰你了。还搜吗？哎，不敢不敢，千江道姑，玩笑了，玩笑了。你怎么认识麒麟拳？你怎么知道我是七松？这拳是从螳螂拳演化而来，江湖上除了你以外，还有第二个人会使吗？而且我还知道，你是乾明皇宫的侍卫，抗倭英雄戚继光的第七世孙，现在成了一个朝廷钦犯。你是谁？同道中人。告辞了。戚大侠，如果你现在出去的话。我保证你不到一个时辰，就会被押回刑部大牢。你不用这样看着我，如果你相信我的话，我可以带你出去。我凭什么信任你
，我们刚刚已经交过手了。你想轻而易举的打败我，也没有那么容易。再说了，残害忠良、落井下石的事儿，我干不来。你想带我去哪儿？海上仙山。崂山，我儿时的玩伴就在即墨，不知他现在可否还健在？他是谁啊？华南轩。你说谁？哎呦，说要走，一刻也等不了了，非要今日启程不可。太后，千娘已经来宫里有两个月了。道长托付的事情也已经办得差不多了，我也该回去复命了。哎呀，你这一走啊，我又要长夜孤灯了。人老了，就怕孤单。太后万福金安，怎么会孤单呢？每日都有吉祥灯伴随左右。太后，要是你想我了，我可以随时来京城看望太后啊。嗯。这是给你备了点儿小零碎儿。这是暹罗进贡的上等的高香，带给华灵道长。这是你爱吃的金八件儿和六必居的咸菜。哦，对了，还有一套文方四宝，带给那个会讲故事的蒲淑林。那倩娘就替道长和蒲先生谢过太后了。我给宫里卫队说好了，让他们一路护送你到即墨。万万不可啊，太后！倩娘只是一介道姑，怎敢动用皇家仪仗呢？再说了，从即墨到京城的路，我都已经往返好几次了，早就轻车熟路了。昨天又结识了一位山东老乡，我们结伴同行，很快就会到即墨的。这一别，不知何时再见到你。太后，倩娘有一个主意。不过不知当讲不当讲，有话直说，什么主意？这宫里虽然有御花园，有小桥流水，有亭台楼榭，不过那都是人造的景致，哪比得上真山真水真世界？我想啊，要是太后……我知道你想说什么，你想让我去即墨，对吗？太后圣明，即墨空气新鲜，物产丰饶。太后要是能去那儿住上个一年半载。爬爬山，看看海，再吃吃即墨的土特产。最重要的是能听你讲故事。到了即墨以后，就不用听我讲了。蒲先生是个故事篓子，让他亲自给你讲。到时候我保证，太后能听得返老还童。<笑>打住吧，别再说了。你要再说下去啊，我就跟你一起走了。<笑>太后，那倩娘就告辞了。太后。你要多保重身体，来呀、啊，帮倩娘把东西送出去。太后，倩娘告辞了。嗯、小心点儿。好。七大侠。接下来我们就要走大路了，前面就有一个关卡。有什么办法能让我们混过去？我早就想好了，不过你恐怕要吃点苦头。嗨，吃苦不算什么，习武之人嘛。嗯，这是什么？灵丹妙药。吃了吧。
，我不认识他。对不起，怪兽，对不起，怪兽。虎哥他从小就有羊癫疯，发了一次病以后，就变成现在这个样子了。这些年找了好多大夫都没有起色。哎，前两天听说京郊有个大夫专治他这种病，所以才带他出来的。你千万别跟他一般见识啊！对不起，对不起。你说啥？他他有病？对对对对，他对不起。他是个傻子。对对对，傻傻傻子你不看好。哎哎哎！对不起，对不起，啊、看着吧。对不起啊，官爷，我走走，快越远越好。对不起啊，官爷。哎，哎呀，臭小子，长得这么像，怎么让他给走了呀？像，像吗？像呀、啊，像像也不不可能是是他。你知道这这是谁吗？这是谁啊？这是家啊啊，湖上有名的大啊啊啊！哎。哎，小哈、啊，就那、啊、那那就一疯子，啊，你你你刚才没没闻见那那嘴臭臭的，就跟吃吃了大便似的，那那不不不不可能是他，我告诉你，就是这这,这什么呀？他他傻，我看你比他还还还傻，多多一事不如少一事，赶赶紧，呃得得得，来干嘛？干下一个，下一个，下一个，来，来来来。别别吵！大哥，大哥，我来了。我看清楚了，这小哑巴呀，他真的蹲着撒尿，他就是个女的。大哥，又真是个女的，今晚就睡了他。哎呦，小子！过来啊，我去看看。真有点，哎，哎，看见了吗？哎，就是个女的，这小妞长得细皮嫩肉的。哑巴会说话了，兄弟们，给我杀！杀师傅，你入狱两年，我两年没有穿过女人衣服了，好不自在、啊。师傅不会再让你吃苦了。查什么呀？吃丑见没有？朝廷通缉的要犯。看准了你再查，我像吗？过来，来，谢大爷，走吧。像。别过来。还是不，不像。都是柴啊。肯定是不像啊。哎，不像你，走吧。哎，你你你你你别走，我还没查。查你！你敢碰他一下，我就要了你的命！小子，你敢在太太太岁头上动动土，你你不不想活了？你来，挨挨挨挨挨人呢！绑了，给我绑了！什么？关你大大大啊啊啊大大大！
大人，那大大人，小小人有有也不是大大大人，你你你饶饶命！行了，起来吧。谢谢谢谢大人。我告诉你，我奉命缉拿逃犯，你要是有逃犯的消息，就要向我汇报，懂了吗？哎，这大人。这逃犯看到我们在这重兵把守，根本不会自投罗网啊！大人，有个傻子倒是长得挺像，可逃犯也不是傻子呀，是吧？哎，呃，这傻子是有一个，可他是个傻子呀。呃，还有个女的跟他一起。废话少说，那傻子往哪儿走了？呃，都都往都，快追！啊！哎哎，快快快跟上跟上跟上，这边走这边走。哎呀，累死我了！快快快跟上！哎呀哎呀！哎，道长，怎么怎么来了这么多人？我把寂寞的接生婆全喊来了。哎，这是王德庄的李婆子，这是沙子口的张婆子。呃，这这这这个那个那个崂山的王婆子厉害着呢。接生过三十六个孩子，里面有十二个进士，呃呃，好几个秀才、哦。那也有瑕疵。万历三十八年，我接生了七个孩子，一个是瘸腿，两个是豁嘴儿，三个做了土匪。这不能怪我，这跟我没关系，没关系。好好好，跟你没关系，跟你没关系。我问你啊，就你姐一个人生孩子，你找那么多接生婆来干什么？那都来了，人家生孩子怎么办？你想过没有？我想过呀。哎，我姐是金枝玉叶，我姐夫是文曲星。他们家生孩子，别人家不会生。别瞎说，问你人家生孩子找不到接生婆，人家不骂死你啊？再说了，这是生孩子，不是赶庙会，人越多越乱。哎呀，不说你了，呃，找个最好的留下。呃，老夫人说，哦、啊、哦，老夫人说，哎、说说他不错啊，哎哎哎，他自己也说自己很厉害。哦、哎啊，那那这这，你也介绍。你不是成心的媒婆吗？你来干什么？我叫道长啊，那好的姻缘呢，那就是打生下来老天注定的。哎，知道是男是女的，知道他的生辰八字儿，那我就能保他有一桩惊天动地的大姻缘呐！行，行了，没你事，你赶紧回去吧。啊，呃，来的所有人，一人十文钱啊，就这样，就这样啊。哎，咱们做三天说完了，领赏，领赏了。来来来，大家领赏了啊！哎，你是媒婆，回头你多说说媳妇儿啊。好。哎，有山，有山。哎呀，这都什么时候了，你还在悠哉悠哉的，以为快生了，快快快快快！哎呀，你这个老道，我在这做文章呢，你在这大呼小叫的，拜我笔姓，你可知罪啊？什么知罪不知罪的？你个书呆子，这都什么时候了，你还舞文弄墨的？你你你你你成何体统？道长，有所不知，这个人呢各有各的本分，我夫人生孩子呢那是他的本分，我乃一介书生，写书呢就是我的本分，我们各自有各自的本分，有什么不对啊？啊，你还有。我写书，那也是生孩子吗？我夫人生的是有血有肉、会哭会笑的血肉之身的孩子，我呢写的是有魂有魄、有爱有恨、精神上的孩子。你说我说的对不对啊？哎，道长，道长，你怎么了？解放，解放，解放了！我姐生了，生了个儿子，儿子，我有儿子了，我当爹了。哎呀，我当爹了，夫人，站长，你你怎么了？啊？江伯华，你说这个人会不会被说死啊？你你说我的时候，我就想死啊！嗯，道长，啊，上门外有人求见，谁呀、啊？不知道，打扮得很奇怪。啊，啊，呃，去看看啊。嗯、哎，道长，嗯、这什么人啊？穿的好奇怪。听说来了一批日本浪人，冒充道士专门坑蒙拐骗。这堵子门口这么扫兴，要把他们给赶走。哎，先别着急，问问他们要干什么。走，先过去看看。哎，呃，各位聚集在山门口，有何贵干？你是谁？我们要和太清宫的住持说话。哎，你说话客气点可以吧？啊，拿着刀就了不起啊？这就是太清宫的住持，化灵道长。哦
拜见华林道长。哎呦呦呦，哎呦呦，免礼免礼免礼。怎么称呼你啊？我们就是山福派的修炼者，此次到大清来，求道访友，还望华道长提供方便。呃，不知想要什么方便？我们想在太清宫下榻，与贵公道士朝夕相伴。一起解错道法。哦，全真派和山福派道法不同，道义也不一样。如果同殿诵经，这不太方便吧？华道长，我们可以放弃我们的教规，听从你们的教规，这样可以吧？就就这么放弃了？哎。如果这样的话，那岂不是你你们这个修炼？哎，别开玩笑了啊！好吧，我觉得你们还是先回去吧。啊，华道长，我们不谈道法，我们可以当你们的佣工，挑水做饭，扫院子。哎，行行行。不，我们这儿人手已经够了。呃，再说你们在我们这儿挑水扫院子太绝彩了。啊，不如这样，如果你们真着急要找份工作呀。你们可以去衙门那儿询问我看，如果他们同意，你们就在那儿呃挑挑水，扫扫地，好吧？哎，先这样啊，请请请请，请吧，请。好嘞，好嘞，骂得好，骂得痛快。哎呀，这个蒲树林真不是一般人呐，骂人的话到了他的笔下。别有一番运势，像这种贪官污吏就得这么骂他。好，不对呀、啊，这是骂别的县官还是骂我呢？字里行间怎么有我的影子？哎呦，你吓死我了！不击鼓不喊冤，偷偷进来，成何体统？我拿这个东西进来的，我就不用击鼓鸣冤了啊！哟，你胆儿也太大了，你！你怎么错到大堂来了？送家里去吧。哎呀，我去你家里，家没人呢。那改天吗？你怎么在这个地方？哎，我到门口一看呢，很多人呢，他们都都不在，还全在街上，所以我就进来了。你这不行，你这你。哦，哎，你胆儿太大，你一身土臭气，我就是说你，你就是不听，你还富有风雅呢。有什么事儿吗？啊，呃，是这样的，呃，太清宫那个地方呢，实在是太大。呃，华林道长一个人呢，他也管不过来，所以说呢，我想给他做个副手。你想给华南轩当个副手？哎，你知道的，六部也分正副的吧？那正的那是尚书，呃，副的呢那就是侍郎。民间也是一样的嘛。呃，做生意呢，这个正的呃就是东家，呃，副的呢那就是掌柜的嘛，是吧？哎，对。可是有的地方他就没有副手，你比如说金銮殿，只有一个皇帝，没有副皇帝。哎呀，我跟你说正事呢，你怎么扯上皇上了呢？再说，呃，咱们两个既然是朋友，你就应该帮我这个忙，是吧？可是华南轩这个道长啊，那是皇帝敕封的，你别看他无职无权的，他那个府臣相当于四品官。哦，吴大人。你是说不想帮我，是吧？你不是你，你不就你不能让我踩气了？去占星啊！实在不行，你就拿回去。我我我我我我，拿拿回去。哎，算了，哎，办事归办事，朋友归朋友嘛。啊，送给你。你这个人，你给我出难题。你你说你要拿回去，我我肯定惦记他啊。你要不拿回去，这不是多了块心病？哎呀，自古以来，鱼和熊掌
，难倒了多少一线之灾难。老爷，老爷，老爷，出事了，出事了，出事了，畜生啊！不是疯子，一大帮怪物。杨捕头这样不好吧？啊，慌慌张张、语无伦次的，有失官场威仪吗？啊，呃，大人。你既然这儿有公事呢，那我就，呃，就先告辞了。嗯啊，嗯，再商量。告辞。外边怎么回事？哦，朱元璋带着明朝人打回来了。不是朱元璋，老爷，一帮日本道士要找你论道。呸！小国寡民。还敢跟本官论道？伙计，哟，二位客官，伙计，你们这儿还有房间吗？哟，实在对不住啊，今天啊来了一批贩药材的，把这房都住满了。就剩下马厩旁边的一间小屋，不知道您二位，那将就一下吧。哎，看什么呢？呃，没什么，没什么。来，一群疯狗，死缠烂打。戚大侠，连这穷乡僻壤都有你的画像，我们这一路去即墨，关卡重重，恐怕。就没有别的路可以走吗？有几个地方必须要走大路。哦，我知道了。客官，打架还是住店？吃饭，随便上你什么，我们急着赶路。好嘞，马上来。师傅，咱找了这么多家客栈，都没有七松的身影，会不会是那些官兵给咱指错路了？不会，七松聪明反被聪明误，他装疯卖傻，反而给官兵留下了深刻的印象，所以官兵不会指错方向。咱们一定要抓到那个七松吗？他跟咱们也无冤无仇的，这不太公平。这个世界公平吗？啊，我就是为前朝效国力，所以我要被关到监狱里。我们这样做也是不得已而为之啊。怎么，你还想过那种天天不能说话、装哑巴的日子？客官，菜来喽！哎，窝头，肉丝儿。贾二，这是什么地界？这儿啊是山东地界，离济南府啊不到一百里地。客官，你慢吃。小二，哎，这人你见过吗？这人呐、啊，好像见过。他昨晚上跟一女的在我们这儿住来着。人呢？客官，这我真不知道。他今天早上蒙着面，跟那女的朝东面走了。往东。太好了，终于有消息了。往东，即墨，他们肯定是去即墨了。走。师傅。你怎么知道他们去即墨了？凭我的直觉，我已经感觉到他离我们不远了。西松是有罪之人，就需要躲避重重关卡，只能走小路，不能走大路。我们与其这样追下去，还不如日夜兼程，直接到即墨去，摆下天罗地网，请君入瓮。可他要是在即墨藏了起来怎么办？怎么找？见不得光的人。必须要找躲藏的地方
，也许是山上、道观或者寺庙，这些都是藏身的好地方。那他要是一直这么藏着不出来，咱们这么漫天搜查，岂不是打草惊蛇啊？你忘了我是做什么的了吗？只要咱们一到即墨，我就开始撂地摊卖艺，吸引老百姓过来驻足观看。只要他敢现身，我就一把把他抓住。不费吹灰之力，师傅，这个办法好。走。哎。古先生啊，瞧瞧你，现在是一脸的幸福啊！我当爹了，我。道长，道长，嗯，哎，这个鱼啊，一会儿给我姐补补身子啊，我走了。回来，啊，干什么？或情或了的，你这魂丢到大街上去了？不是，街上来了一个变戏法的，哎，那变的是眼花缭乱的。我跟你说，他变得可神了，听说他一个猛子扎到水里，能待一个时辰。他那大罐里面好像什么都变得出来。哎，你别说了，这些东西我不关心。我问你了，我吩咐你的事儿，你没忘吧？什么事儿？嗯，这回想起来没？啊，想起来了。嗯，他们就在那街上瞎溜达，除了道观就近安堂，即墨的九宫八观七十二庵，都快让他们逛遍了。那他们晚上呢？晚上他们住哪儿？晚上不太清楚。嗯，有个采药的说，他不小心在山上踩了个东西，刚要仔细看，嚯，就站起个人来，好像就是日本道士。哦，那个石窝村砍柴的也说，说日本道士都在树上睡觉，跟猴子似的。日本道士也怪得太离谱了吧？他们怎么能露宿野外呢？哎呀，这个呀，就是他们日本山伏派的特点。风餐露宿，茹毛饮血，日积月累，他们就把他们的身体练得跟山魈一样。哎呀，你们俩就在这磨叽啊！我看戏法去了。嘿，走，你小心点儿，别走火入魔了。这位大叔大爷、大娘大婶儿，在下冯小宝，这厢有礼了，有礼了。早就听说即墨是块风水宝地，山好水好风景好，天好地好人更好。我和我的徒弟在这里给大家撂地摊卖把式，在此的各位，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。各位，你们就是我的衣食父母，你们就是我的再生爹娘。为了表示对再生爹娘的孝心，我先给大家变点好吃的。大家瞧见了吗？瞧见这个口袋了吗？这可不是一般的口袋，这个口袋，那可是太上老君他老人家的口袋。瞧见没？抖一抖，什么也没有。好，看看有没有？什么都没有吧？拍一拍，打一打，再打一打，这下你们相信了吧？里面什么都没有，他真的什么都没有吗？啊？那咱就看看他到底有没有。嘿，嗯，嚯，啊，嗯，嗯，哦哦哦，什么？各位，如果你们家这只鸡蛋孵成一只小鸡，起码得十天八天的吧，在我这儿不用。我能瞬间让它变成一只老母鸡，你们信不信？不信。好，不信你们就上演吧。瞧见没有？瞧见没有？什么都没有吧？啊？好，咱让它瞬间变成一只老母鸡，你们看好了吧？哎呦！哎呦！给，好，快
哭什么？哭什么呀？哎，人家都是你爹了，你还哭？不哭了啊？哎，行了行了行了，咱俩一块看啊，一块给他当爹啊！这天上飞的，地下跑的，草坑里蹦的，你就这么来？这一边说话，这发现人群里面有一条鱼在游啊！哪有啊？啊，在哪儿呢？哎，在这儿呢！我这就给它钓上来啊！看我钓上来，我走，钓上来了吗？啊，有了吗？有了吗？有了吗？有了吗？啊，没有，我再来一次。能生在即墨，那是你们的福分呐、啊！我冯小宝自幼在武当山出家，我的师傅就告诉过我，天下名山九十九，唯有崂山最风流。要在这儿出家当道士，那得有哎哎，买猪肉啊！哎，他从哪儿来的？哦，你说他呀？啊，他刚才说他是从武当山来的，叫什么冯？冯小宝。冯小宝。钱的钱场，没钱的碰个人场。Oh.